വിശദമായി നോക്കാം സുപ്രീംകോടതി ബുധനാഴ്ച കൊളീജിയം ചേരും ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം പരിശോധിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം മുതിർന്ന അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ പങ്കെടുക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഹരീഷ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമന ശുപാർശ കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൊളീജിയം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചയച്ച ശുപാർശ തന്നെ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മടക്കി നൽകാനാകുമോ ആകുമോ കൊളീജിയത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മനു തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിനായിരിക്കും കൊളീജിയം ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചത് കൊളീജിയം ചേരുന്നത് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ടും ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം അഞ്ചു ജഡ്ജി അഞ്ചു പേരാണ് കൊളീജിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിപ്പോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേന്ദ്രത്തിനെ അനുകൂലിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള നാല് പേര് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അത് മദൻ പി ലോക്കോ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന കൊളീജിയത്തെ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഈ കെ എം ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം പരിശോധിക്കാൻ കൊളീജിയം ഈ ചേരുന്ന ബുധനാഴ്ച യോഗം അധികം ഈ കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് രണ്ടാമതും പുനഃപരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്തായാലും ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം പരിശോധിക്കാൻ കൊളീജിയം ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ യോഗം ചേരുന്നത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം കേന്ദ്ര തമ്മിൽ തർക്കം രൂക്ഷം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഇന്ദു ബൽഹോത്ത അഭിഭാഷകയായിട്ട് മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ജഡ്ജിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് സത്യവാചകം ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര മാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിനെ അനുകൂലിച്ചൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിഗണിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ എം ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡ് അടക്കമുള്ള ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ല അവിടേക്കുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജസ്റ്റിസുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളിയായ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കെ എം കുര്യൻ ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കെ എം ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ളതും തന്നെയായിരുന്നു നിയമമന്ത്രിയായ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടിയെ പരിഗണിച്ച അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏഴ് പേർ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇല്ല എന്നുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായ ന്യായീകരണമാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഈ ടീം നടപടിക്കെതിരെ കേന്ദ്രം ജസ്റ്റിസ് ജുഡീഷ്യലിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ കടന്നു കയറുകയാണ് അതിനെ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുകയാണ് അത് കൈകടത്തുകയാണെന്നുള്ള ആരോപണമായി തന്നെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ലോധ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ കൂടുകയാണ് കൊളീജിയം പുതിനഞ്ച് ചേരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഈ ജസ്റ്റിസായ ഈ കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി നിയമനത്തിൽ തടഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിവേചനമാണ് കോൺഗ്രസ് വിവേചനമാണ് എന്തായാലും കേന്ദ്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുള്ള വാദവും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയ അഭിഷേക് സിംഗിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിളിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് അഭിഷേക് സിംഗ് ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഫുൾകോട്ട് വിളിച്ച് വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജസ്റ്റിസുമായ ഈ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അതുപോലെ മദൻ പി ലോക്കൂർ കുര്യൻ ജോസഫ് എന്നീ നേ എല്ലാ നേതാക്കളും എല്ലാ എല്ലാ അഭിഭാഷക ജസ്റ്റിസുമാർ ഇന്നലെ തന്നെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഫുൾകോട്ട് വിളിച്ച് യോഗം ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തായാലും കൊളീജിയ എന്തായാലും ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേരും ജയത്തോട് കോൺഗ്രസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൊളീജിയം കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് വീണ്ടും നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലതാമസം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്രം കേന്ദ്രത്തോട് ആരായണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ജഡ്ജിമാരോട് ഉത്ത ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രം വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതുപോലെ
തീർച്ചയായും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നിലപാടത്തിനായിരിക്കും കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കാം കേന്ദ്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കെ എം ജോസഫിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ പേര് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്ത് നാലര മാസം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേയാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുപാർശ ഈ ഫയൽ അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ അതിൽ അതിൽ ഈ കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാലര മാസം നീണ്ട ഒരു കാലാവധിക്ക് ശേഷം തന്നെയാണ് ഇവരെ പരിഗണിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശുപാർശ കൊളീജിയം ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേർന്ന് കൊളീജിയത്തിൽ രണ്ടാമത് എന്തായാലും പേര് പരാമർശിക്കും പേര് ഉന്നയിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെ കാർത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും അവർ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കേന്ദ്രം അത് ഏറി വന്ന കഴിഞ്ഞിടത്തും കാലം അത് വൈകിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കാരണം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിലവിൽ നവംബർ മാസത്തോടെ തന്നെ കുര്യൻ ജോസഫ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതി നിന്ന് അപ്പൊ അതിനുശേഷം തന്നെയായിരിക്കും എന്താണ് കെ എൻ ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തർക്കാൻ തടഞ്ഞു വെക്കണം സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഹർജി നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ എല്ലാ ഹർജി എല്ലാം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപ മിശ്ര തള്ളുകയായിരുന്നു കാരണം ദീപ മിശ്ര നിലവിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കൊളീജിയത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ ചില ജയ ചെലമേശ്വര ആയാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആയാലും ഒരുവിധം ബാക്കിയുള്ള നാലു പേരും കെ എം ജോസഫിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം തന്നെ ബുധനാഴ്ച തന്നെ കൊളീജിയത്തിൽ എന്തായാലും പേര് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അധികവും ഉറപ്പ് തന്നെയായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്രം എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കാത്തിരുന്ന കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട ആവശ്യ കാര്യം തന്നെയാണ് മനു ശരി ഹരീഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം തടയാൻ കാരണമായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡ് വിധിയുടെ ഉള്ളടക്കം ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള വിവേചനമാണ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ കളികൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഉടൻ ഫുൾകോർട്ട് വിളിച്ച് വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നും അഭിഷേക് സിംഗ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു സപ്പോസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹൂ റിസീവ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു അപ്പോയിന്റ് ഝാ ഇൻ ജനുവരി ഹാഡ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ജനുവരി ദെൻ ദ കൊളീജിയം ഹാഡ് എ റൈറ്റ് ടു റീരെക്കമെൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് യു നോ ആഫ്റ്റർ റീരെക്കമെൻഡേഷൻ ദേ ഹാവ് നോ ഡിസ്കഷൻ ടു റിജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈം ദീസ് ആർ ഗെയിംസ് പ്ലേഡ് ബൈ ദിസ് ഗവൺമെന്റ് ദീസ് ആർ ഗെയിംസ് പ്ലേഡ് ടു വീക്കൻ ദ ജുഡീഷ്യറി കൊളീജിയം കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് വീണ്ടും നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലതാമസം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആരായണമെന്നും കൊളീജിയത്തോട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദി ഓണറബിൾ കൊളീജിയം വിച്ച് ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ പവർ ടു അപ്പോയിന്റ് ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വിത്ത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് കാറ്റഗോളിക്കലി റീഐറ്ററേറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് ആസ് ഇസ് വിദിൻ ദ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ നമ്പർ ടു The collegium must forthwith seek reasons from the government for a five month or a four and a half month delay in even rejecting Justice Joseph's recommendation. Justice Joseph is a very good thing to do with the government. He is a very good thing to do with the government. He is a very good thing to do with the government. He is a very good thing to do with the government. He is a very good thing to do with the government. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം തടയാൻ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ലിഗയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നാലു പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലവും ഇന്ന് പോലീസിന് കൈമാറും അതേസമയം ലിഗയ്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാത്ത ധർമ്മടം ആയുർവേദ ഫീലിംഗ് സെന്ററിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ക
ഇതിനാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അലംഭാവത്തിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെയും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ മറുപടി വിദേശ വനിതാ ലിഖിത കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷിയായ പനത്തുറയിലെ കണ്ടൽക്കാടിന് പറയാനുള്ളത് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം പതിനാല് ഏക്കറിലധികമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തു നടന്നാലും പുറം ലോകം അറിയില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണ് അതുതന്നെയാണ് കൊലപാതക സംഘവും പുരുഷ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും പനത്തുറയിലെ കണ്ടൽക്കാട് തങ്ങളുടെ സേഫ് സോണായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഒരു വിദേശ വനിതയുടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ലിത്വാനിയൻ സ്വദേശി ലിഗ എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ മരണമാണ് കേരള ജനതയുടെയും രാജ്യത്തെയും പുറം ലോകത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലം പനത്തുറയിലെ കണ്ടൽക്കാടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പനത്തുറയിൽ പാർവതി പുത്തനാറിന്റെ കരയിലായി ഏകദേശം പതിനാല് ഏക്കറിലധികമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കണ്ടൽക്കാട് ഭൂമി ലിഗയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഈ കണ്ടൽക്കാടിന് പറയാനുള്ളത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങളാണ് മൃതദേഹം കാണാനായി പോലീസുകാരും മറ്റുള്ളവരും ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചായിരുന്നു ലിഗയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൊണ്ടുവന്ന വഴി സംബന്ധിച്ച പോലീസിന്റെ സംശയം തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ദുർഘടാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആൽമരവും ഒതളങ്ങാമരവും കൈതക്കൂട്ടവും ഉൾച്ചെടികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു യുവാവിന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അശോകൻ എന്ന യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ വള്ളിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടൽക്കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ആരെന്നതും നാട്ടുകാർക്കറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയത്തോടെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വരയൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു മാഫിയ ഒരു ഇതുണ്ട് അവരാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് തെളിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ചീട്ടുകളിക്കാരുടെയും മദ്യപിക്കാനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും എത്തുന്നവരുടെയും സ്ഥിരം കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ ഇവിടത്തെ സാന്നിധ്യം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെ താമസിക്കുന്നവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടൽക്കാടിന് സമീപം വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടവും ഇവിടത്തെ ദുരൂഹതയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു വിദേശികളെ പലപ്പോഴും ലഹരി ഉപയോഗത്തിനായി മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ ഇവിടെയാണ് എത്തിക്കാറ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തു നടന്നാലും പുറം ലോകം അറിയില്ല എന്ന സ്ഥിതി ഇവിടേക്ക് പരിസരവാസികളോ നാട്ടുകാരോ പേടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുമില്ല കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിലവിളിയോ മൃതദേഹം അഴുകുന്നതിന്റെ പോലുള്ള ദുർഗന്ധമോ പുറത്തേക്ക് കടക്കാറുമില്ല പൊഴികയറിയാൽ കണ്ടൽക്കാട് വെള്ളത്തിലാകും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊലപാതക സംഘവും പുരുഷ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും പനത്തുറയിലെ കണ്ടൽക്കാട് തങ്ങളുടെ സേഫ് സോണായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു സുനിൽ അരിമാനു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കള്ളപ്രചാരണം നടത്തി കേരളത്തിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വർഗീയ ശക്തികൾ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭാ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി പാവകളാക്കി മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി നാല് ദിവസമായി കോഴിക്കോട് നടന്നുവരുന്ന നിയമസഭാ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അത്യന്തം ഹീനമായ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു ഇതിൽ കുറെ പേർ വീണുപോയി ഇതൊരു അനുഭവ പാഠമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതില് അത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാതെ നടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുള്ളവരെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇത്തരക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലും വരുതിയിലാക്കാനും പാവകളാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അതിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ പദവി കളഞ്ഞ് കൈക്കുള്ളിലൊതുക്കാൻ തങ്ങളുടെ പാവകള
പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ആരോഗ്യ സെമിനാർ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ശക്തം പൊതുചർച്ചയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഉടച്ചു പാർക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഉന്നയിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ചകൾക്കും ദേശീയ നേതൃത്വം ഇന്ന് മറുപടി പറയും കേരളമാണ് നേതൃത്വത്തിന് വയസ്സായെന്നും യുവനിരയെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പൊതുചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി ഇതേ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമായതോടെ ഇതിന്മേലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇനി നടക്കുന്നത് എസ് സുധാകർ റെഡ്ഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവി ഒഴിയണമെന്നാണ് പൊതുവികാരമെങ്കിലും കേരള നേതൃത്വത്തിന് ഇതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഗുരുദാസ് ദാസ് ഗുപ്ത ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവി ഒഴിയും ഡി രാജയ്ക്കും അതുൽകുമാർ അഞ്ചാനുമാണ് പകരം സാധ്യത കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും നിലവിൽ കാനം രാജേന്ദ്രനും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനുമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവാനിടയില്ല ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിനോയ് വിശ്വത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ദേശീയ കൌൺസിലിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് പൊതുചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും ഭേദഗതികൾക്കായി കമ്മീഷൻ തിരിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചയുമാണ് പ്രധാന അജണ്ട പുതിയ ദേശീയ കൌൺസിലിനെയും ഭാരവാഹികളെയും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കാസർകോട് ബദിയടുക്ക കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് കാറടുക്ക ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിന് സംഘപരിവാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിനാണ് നടപടി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിനെതിരെ നടപടിയില്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലക്കുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവഗണിച്ച് കാറടുക്ക ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ട് കാസർകോട് ബദിയടുക്കയിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച വീരാട് ഹിന്ദു സമാജോത്സവത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി പങ്കെടുത്തു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ കല്ലക്കട്ട പ്രഭാകര ഭട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകിയായി പങ്കെടുത്തത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ പ്രചാരകിയായ സ്വാതി ബാലിക സരസ്വതിയാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സംഘപരിവാർ ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിന് കോൺഗ്രസ് ബദിയടുക്ക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അഭിവാദന ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഡി സി സി നേതൃത്വം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമായി കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഭീഷണി മുഴക്കിയെങ്കിലും അതിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന നടപടിയുണ്ടായാൽ യു ഡി എഫിന് ബദിയടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണം നഷ്ടമാകും കോൺഗ്രസ് നേതാവും കുമ്പടാജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ആനന്ദ മൌവാറും ഹിന്ദു സമാജോത്സവ നഗരിയിലെത്തിയിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിന് അനുമതി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ബദിയടുക്ക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെ പി സി സി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാൽ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ടിനെതിരെ നടപടിയില്ല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടത് മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ക്യാമറ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തതിനാൽ മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൂടെ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് പ്രദർശനം നടത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ജിഷ്ണു വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ജിഷ്ണുവിന്റെ മൊബൈൽ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് ജീവനുള്ള ജിഷ്ണുവിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ കഥയാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന ജിഷ്ണുവിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ കഥ വലിയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന മോഹം ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടെങ്കിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജിഷ്ണു പിന്നോട്ടില്ല അച്ഛൻ വാങ്ങി നൽകിയ തന്റെ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണിവൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഓരോ കഥകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോട്ടിരുന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും മൊബൈലായിട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പം ചിലവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കന്നും എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലതാണ് ഈ നിമിഷം മൊബൈലിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവരോട് ജിഷ്ണുവിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ മറുപടി പറയും തന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത ഈ അത്ഭുത സൃഷ്ടികൾ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആസ്വാദകരില
ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ കുരിശടിക്ക് സമീപം തലക്കാടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ വൃദ്ധന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കടത്തിണയോട് ചേർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും ഹോളോബ്രിക്സ് കട്ടയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം പ്രദേശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്ന് നടക്കുന്ന കണിയാൻ ഗോപി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ആളാണ് മരിച്ചത് അതേസമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഫോറൻസിക് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച ഗവേഷകരെ കണ്ടെത്താൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിൽ കൈരളി റിസർച്ച് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു കൈരളി ഗവേഷക പുരസ്കാരം കൈരളി ഗവേഷണ പുരസ്കാരം കൈരളി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം എന്നീ മൂന്ന് അവാർഡുകളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഗവേഷകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ബലറാം ചെയർമാനായി അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു ഏഴര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വിവിധ അവാർഡുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ അവാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പാലക്കാട്ടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനിടെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലയിൽ നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഇടപെടലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെന�്റേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിപണി വില നൽകി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശികയും രണ്ടായിരത്തിയേഴിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല ശമ്പള കുടിശ്ശിക ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ കത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് കുടിശ്ശിക നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത് ബി ജെ പി തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ബി എം എസ് സ്ഥാപനത്തെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതേ നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനുമുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥാപനം പൊതുമേഖലയിൽ നിർത്തണമെന്ന നിലപാടുമായി ബി ജെ പി രംഗത്ത് വരുന്നത് സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ തരാതിരിക്കുകയും സ്ഥാപനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം അതായത് ഈ രാഷ്ട്രീയ വെള്ളപൂശലായിട്ടാണ് ഈ ബി ജെ പിയും ഇവിടെ അടുത്ത ഐ എൻ ഡി യു സി എന്നൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിയൻ ബി എം എസ് തൊട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ യൂണിയൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ കോട്ട യൂണിറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പാലക്കാട്ടെ ജീവനക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ന്യായം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ അഡ്വാൻസ് തുകയും തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇടപെടലെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പ്രകൃതി സൌഹൃദ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കിയ തേനീച്ച കൃഷി അധ്യാപകർ തന്നെ നശിപ്പിച്ചതായി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതി വയനാട് അമ്പലവയൽ ജി വി എച്ച് എസ് എസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഒലി അംജോതയുടേതാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പ്രകൃതി സൌഹൃദ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അധികൃതരുടെ സമ്മതത്തോടെ സ്കൂളിൽ തേനീച്ച കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് തേനീച്ച കൃഷി നടത്തുന്ന ഒലി അംജോത എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കുടുംബവും ഇതിനായി സഹകരിച്ചു ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം നൂറ് കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു ഇതിനുശേഷം നാൽപ്പത് കൂടുകൾ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇതും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനു പിന്നിൽ അധ്യാപകർ തന്നെയാണെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അധ്യാപകർക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് കാരണമെന്നും അംജോത പറയുന്നു എന്നോടുള്ള തേനീച്ചകളിലെ അപൂർവ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലീസിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കുമെല്ലാം അംജോത പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദുരനുഭവം ന്യൂസ്